Magandang araw mga bata. Tayo ngayon ay nasa quarter 1, week 5. At ang ating pag-aaralan ay batay sa milk na nakasaad ay counts the value of a set of bills or a set of coins through 100 pesos. Peso coins only, centavo coins only, peso bills only, and combined peso coins and peso bills. Ang ating aralin ay tungkol sa kabuuan ng mga perang papel at barya. Sa nakaraang aralin, napag-aralan mo ang tungkol sa pera. Nalaman mo ang kahalagahan at gamit nito. Natutunan mong isulat at basahin ang pera ng ating bansa. Ngayon naman, ikaw ay inaasahang matutunan kung paano kinukuha ang kabuuan ng mga pera, barya, papel o sentimo kapag ito ay pinagsasama-sama. Tayo muna ay magbalik-aral. Sabihin ang halaga ng bawat pera na aking ipapakita. Handa na ba kayo mga bata? Ano kaya ito? Tama, 10 piso o 10 pesos. Ito. Very good. Sandaang piso o 100 pesos. Ito naman. 20 piso o 20 pesos. Ito. 500 piso o 500 pesos. At ito. Piso o 1 peso. Ito naman. 5 piso o 5 pesos. At ito. 50 piso o 50 pesos. Tignan natin ang larawan. Ano ang ipinapakita ng mga larawan? Tama! Ito ay birthday cake na mayroong pera. Ngayon, tulungan natin si Ana na bilangin ang halaga ng pera na natanggap niya. Handa na ba kayo mga bata? Mayroon siyang 50 pesos, 20 pesos, 20 pesos, 5 pesos, at 5 pesos. Magkano lahat ang pera ni Ana? Tama, 100 pesos. Paano natin nakuha ang kabuang halaga ng pera ni Ana? Mayroon tayong dapat tandaan sa pagkuha ng kabuuan ng pera. Sa pagkuha ng kabuuang halaga ng perang papel o peso bill, pagsamahin lamang ang mga ito sa pamamagitan ng adisyon. Lagyan ng peso sign bago ang bilang. Tingnan ang halimbawa sa kung paano ibinigay ang halaga. Ang limang tigpipiso ay katumbas ng limang piso o 5 pesos. Ang dalawang tigsampung piso ay katumbas ng dalawang pung piso o 20 pesos. Kung hindi umabot sa isang daan ang kabuuan ng sentimo, binabasa ito ng sentimo at isinusulat sa simbolong ganito. Ginagamit ang tuldok bilang simbolo upang ihiwalay ang piso sa sentimo at binabasa naman ito ng end. Ayan, tignan ang halimbawa. Binabasa yan ng 6 pesos and 25 centavos. Ito naman, 30 pesos and 25 centavos. Halina't magsanay tayo. 50 pesos plus 20 pesos 
equals 70 pesos. 20 pesos plus 5 pesos plus 25 centavos equals 25 pesos and 25 centavos. Gawain 1. Isulat ang kabuang halaga ng mga sumusunod na pera. Magkano kaya ito? Tama, 75 pesos and 25 centavos. Ito naman kaya? Very good, 17 pesos. At ito? Tama, 110 pesos. Ito naman. Very good. 7 pesos and 50 centavos. Ito. Tama, 55 pesos. Ito naman. Correct. 50 pesos. Sa gawain 2, itambal ang perang papel at bariya sa hanay A at itambal ito sa kabuuang halaga sa hanay B. Isulat ang letra ng tamang sagot. Ito ang hanay A. Ito naman ang hanay B. Ano kaya ang sagot sa number 1? Tama, letter B, 100 pesos. Sa number 2, correct, letter C, 30 pesos and 50 centavos. Number 3, correct, letter A, 21 pesos and 25 centavos. Ito ang gawain 3. Basahin ang sitwasyon at sagutin ang mga sumusunod na tanong. Si Jose ay nagbukas ng kanyang alkansya sapagkat nais niyang bumili ng sapatos na nagkakahalaga ng 300 pesos. Ito ang laman ng kanyang alkansya. Magkano ang kabuuang pera ni Jose? Tama, 307 pesos. Magkano ang halaga ng sapatos na gustong bilhin ni Jose? 300 pesos. Mabibili kaya ni Jose ang sapatos? Ang pera niya ay 307 pesos. Ang halaga ng gusto niyang bilhin sapatos ay 300 pesos. Mabibili ba niya ang sapatos? Opo, mabibili niya ang sapatos. Ngayon ating tandaan. Sa pagkuha ng kabuuang halaga ng perang papel o peso bill, pagsamahin lamang ang mga ito sa pamamagitan ng adisyon. Lagyan ng peso sign o kaya ay sentavo bago ang bilang. Kung hindi umabot sa isang daan ang kabuuan ng sentimo, pinabasa ito ng sentimo. Gumamit ng tuldok na simbolo upang ihiwalay ang piso sa sentimo at binabasa naman ito ng end. Good job mga bata! Hanggang sa muli! Paalam!